it's Joe with Joe Lee Farms in Ecuador. I'm here today in downtown Vilcabamba, and I'm at Nacho Cell. Nacho and his family are friends of mine, and he runs a wonderful business here where he sells chips and he repairs cell phones, etc. So if you need cell phone service in Ecuador, this is the place to come. He can fix you up. His mother has a shop right next door. She cuts hair. She does all of my family's hair. She does a wonderful job. This is a great family, and I hope you'll support them. Part of our reason for doing these videos is so that you'll be introduced to these Ecuadorian-owned businesses, and maybe you can help support them too. Let's get started. Hello, welcome back to the channel. Now, this is my friend Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Santiago? Mucho gusto. <clears throat> Nacho is the owner of a cell phone repair shop, but he also sells um, chips from different phone companies in Ecuador. So let's ask him what, uh, what he has here. Nacho, ¿hace cuánto tiempo vives en Vilcama? Eh, en realidad yo nací en Loja y viví, he vivido 32 años aquí en Vilcama. So Nacho is born in Loja and he's been living for 32 years in Vilcabamba. Cuéntanos de tu negocio. Bueno, la idea del negocio nace cuando recién llegó la tecnología celular aquí a Vilcabamba. Eh, yo estaba en quinto curso de colegio y mi te primer teléfono que compré fue un Siemens que le ponías la camarita a un lado. Sí, para que puede ser. So I'm asking Nacho how this business actually started. And he's telling me that when he was in school and he bought his uh, first cell phone, you know those old style cell phones that you have uh, to add a camera on the side. Uh, I don't know exactly which model that was, but it's... Um, <coughs> Siemens. It was a Siemens. And... Uh, Actualmente en ese entonces eh, era Porta, no era claro, y te pedían cerca de 50 mil dólares para poner un negocio, era un monotizado, y entonces dejamos de ponerlo porque pero yo andaba con todos los teléfonos siempre, era, fue el primer chico en el colegio que tuvo un celular. So, Nacho was the first one that had a cell phone in his school, and uh, he had the idea to set up this kind of business in that time, but uh, Claro, for example, Claro didn't, didn't exist yet. It was Porta. That was the name of Claro before many, many years ago. We're probably talking about 20 years ago, 18 years ago, something like that. And uh, it was pretty expensive. He's saying up to $50,000 for Porta to allow you to sell their chips. So it wasn't possible in that moment to to start the business. Entonces, cuando yo salí a la universidad a Loja, eh, presenté la carpeta para trabajar en Telefónica, Movistar. Fui aceptado como vendedor ambulante en las calles y a los tres meses ascendí a ser administrador del local. Trabajé okay. tres años y medio ahí. So when Nacho was uh, in the university, he um, he applied for a job selling chips for Movistar, and uh, he did well. So after three months, he uh, they <clears throat> they get they got him a level up, and he was an administrator for Movistar in Loja. Eh, ahí aprendí todo lo que es tecnología y recién aprendimos los teléfonos desde el iPhone 5 que estaba en moda en ese entonces. E hemos llevado de ahí pasamos a trabajar en Twenty en Guayaquil año y medio y nos enlazamos en todo esto lo que es tecnología tecnología de computación. Y luego dije, ya, ya no más trabajar para otras personas, mi negocio. Perfecto. <coughs> so, working in Mobistar Administrator, he got access to a lot of information, how to fix phones, even like an iPhone, iPhone 5 in that time maybe. And um, <coughs> after that, he went to Guayaquil and he um, started to work with 20 the other company that we have in Ecuador, we'll, we'll hear soon. And uh, <clears throat> yeah, he got involved in more of uh, fixing and what, uh, how does a cell phone works, the software, the hardware, all of that stuff. 
eh, aprendimos una tecnología para poder desconfigurar y armar los teléfonos y empecé a comprar teléfonos viejos para yo mismo desarmarlos. Hay ideas que me vendían súper dañados y no servían para nada, pero empezamos con eso. Y empecé, recuerdo el negocio aquí, traje cinco micas de vidrio y tres chips. Eso, con eso empecé. So then what he did is he, he, was, he bought many old damaged cell phones just to take them out, take them apart and try to fix them just as training or just how to look like inside. And he was doing a great job. So... ¿Arreglabas tus celulares? Sí, eh, arreglaban celulares, luego computadoras. Ah, las 5,000, este... Las 5,000, los que esos son los... Los, los, los es, protectores. Los protectores. Comenzamos a comprar protectores, micas, y comenzamos a poner así, como que todo el mundo aquí me conocía como uh -huh. que el chico que vende Movistar. Y venían al negocio porque decían, tú sabes de teléfonos, vende Movistar, era el único. So that's how it started, buying old cell phones and fixing them, all right? And then people already knew him from years ago, like the Movistar guy, and he is a guy in Vilcamba that knows how to fix cell phones. So people were looking after him and can you fix me this cell phone? Can you fix me that? It was great. So he started to buy chips <coughs> and, um, and uh, cell phone covers and cell phone protections. And that's how it started. Yeah. Luego eh, tenemos dos locales, abrimos uno en Loja y uno en Vilcabamba y empezamos a trabajar con, con método de ventas por, por lo que es Instagram y Facebook con propaganda, publicidad pagada. Entonces en la pandemia vendimos bastante lo que es a nivel nacional y por motivos de pandemia tuvimos que cerrar el local en Loja, pero quedamos como que un local interno, como una oficina interna en un departamento. So he actually opened um, another Um, cell phone repair place in Loja. So he's telling me he did a lot of, he, he did a great job in Loja too. And he was using a lot of Instagram and uh, social um, media <coughs> to, to get his business moving. It was great. But when the pandemic came, he had to close. All right. So he pretty much lost his shop in Loja, but he still has like an internal shop, not really, you, you can, <clears> how <throat> oh, can I say an internal shop? It's like a business within in a house, okay? It's not a really public shop. You have to call and they will open and receive a phone to fix or to, it's, like, it's kind of that. But but his, his business in Vilcamba is running 100% to the public, it's every day open. So if you live in Vilcamba, you can come here, no problem. Eh, actualmente tendemos desde en, en Loja, incluimos máquinas, tecnología y lo te, eh, tenemos distribuidor de teléfono, así como tenemos eh, contactos con otras ciudades para poder, eh, nos hemos trabajado con todo lo que es la marca de Apple. Eh, trabajamos con marca de Apple, Samsung, Redmi, que es la Xiaomi y Huawei. Son las que más damos garantía, damos, eh, vendemos todo lo que son repuestos. Aquí en Loja. Aquí en Loja y a nivel nacional. Si un paquete se va a otra ciudad Ajá. y se pierde en el transcurso, nosotros devolvemos el total un paquete nuevo o el total del dinero. So this is very interesting. So Nacho actually sells not only here, not only in Loja, but on national level. So for example, somebody from Zamora, give him a call and say, can you sell me this cell phone? No problem. If somebody from Machala, no problem. It goes all over Ecuador. And he sells um, iPhone, he sells Samsung, he sells uh, Redmi, um, Xiaomi, Xiaomi, uh -huh. uh, Huawei. And Wha Huawei. He sells all of them apparently. Sí, yeah. eh, aquí tenemos una gran comunidad de, de extranjeros que trabajan con nosotros, así como de personas del campo. Eh, la razón por la que nos más han trabajado con nosotros es porque siempre damos, este, por ejemplo, garantía del trabajo y tratamos de decir la verdad en qué momento sí vale la pena arreglar una cosa o en qué momento no vale la pena para evitar gastos y futuros inconvenientes. So Nacho is telling me that he is successful because he warranty his work. He's telling me that he has people his clients, his customers are foreigners and local people, all right? And if you bring a cell phone that's damaged, 
he will do a diagnostic, he will check it, and if it's not repairable, he will tell them, it's not repairable, I'm sorry, you have to get a new one, but if you can do something on, he will do it. This is very important because there are many people um, with shops, let's talk about Loja, for example, with the cell phone repair shops, and they will tell you, yeah, we can do this, we can do that, but at the end, you're just spending money and no results. So, <coughs> existen compañías en Loja que por solo revisarte te cobran 20 dólares o cosas sencillas te cobran 10 dólares. Aquí no, muchas veces no cobramos. Si me cuesta todo desarmar, ensamblar eh, y al final no doy solución o no encuentro el repuesto y tengo que volverlo a armar para que lo lleves a otro local, igual nosotros no cobramos, sino más bien tenemos garantía de trabajo. Todo un chip, un cable, un mouse, todo lo que sea tiene garantía. He's actually confirming what I just told you guys. If you bring a cell phone and he is going to open the cell phone, take it in parts to see what's going on and it's not repairable, he won't charge anything, okay? And he also says that if you go to Loja and for example, you, leave, you give your cell phone and you ask what's going on to take it apart, they will charge you up from 10 to $20 just to tell you, you know what, it's not fixable. And so no, not the case here with him. Yeah. Eh, actualmente como estuve en la Universidad Técnica estudié lo que son finanzas son finanzas corporativas internacionales entonces hemos implementado todo este negocio y estamos avanzando por ejemplo más con el mercado estamos avanzando ahora con, eh, vamos a entrar con lo que son domótica que son toda tecnología para poder dominar todo lo que son luces todo lo que son alexas, todo lo que son videocámaras, tecnología artificial estamos tratando de implementar ahora para poder traer a Kevin Kavam So he's telling me that he wants to wider up his his business he's not going only going to sell cell phones or repair cell phones but he wants to start um, selling <coughs> RGB lights LED lights <coughs> all kind of lights um, Alexas for example you know Alexas Hay, hay cosas que, por ejemplo, eh, no encuentras en Loja, y entonces extranjeros vienen aquí y me dicen, consígueme, y yo siempre doy un lapso de 8 días o 15 días, ya sea para que las importemos de otro país, o sea que las consiga a nivel nacional, cosas que normalmente en Loja no consigues. Hay incluso cosas que no puedes conseguir en Loja, que no están disponibles, y le piden que importe, ¿vale? Así que, con él, todo es posible. Eh, eh, también, por ejemplo, tenemos todo lo que es la, esto de manejar lo, lo de redes sociales. Actualmente también tenemos como, tenemos cerca de 32 años en lo que es comercio. Mis papás tienen ya 33 años en el comercio. Yo actualmente desde que vendo tendré unos 20, 25 años vendiendo. Entonces, también, por ejemplo, hacemos todo lo que es relojería. Todo lo que es relojería, tenemos todo lo que es implementación en eso, en tecnología, eso, soldaduras, todo eso, aparatos electrónicos, eh, en cierto límite. No cosas en como en Vilcabamba. Pero todos los trabajos los hacemos en el local de Loja que tenemos la máquina. So, this actually comes from his parents. And he has from, they have, they had from 32 years ago, um, a business that they can actually repair a watch, clocks, um, some most electronic uh, devices. They actually can pretty much all fix it. Eso, básicamente en eso nos relacionamos el negocio, básicamente en eso abarcamos todos estos, eh, en, te, en todo lo que es en celulares, en sí vamos ya 12 años, 12 años manejando lo que son celulares, varios modelos, hemos visto evolucionar los teléfonos en todos estos, entonces creo que esa es la experiencia que tenemos y la garantía que nos puede dar para trabajar. So, it's now 12 years he's selling and fixing cell phones and um, he is up to date with the evolving technology. So that's one of his uh, warranties. Perfecto. Este, ¿Cuántas compañías de celular de Telefónica, mejor dicho, hay disponibles en, en Ecuador? En Ecuador existían tres compañías principales que eran CNT, Claro y Twenty. Y, perdón, Movistar. Eh, salió una sucursal que es de, es de Movistar, de Telefónica, pertenece a Twenty. Eh, nació como una idea de, para llegar a los jóvenes, para poder, era una operadora que es más económica y te da más internet. Perfecto. 
So I'm asking him, <coughs> which uh, phone companies do we have in Ecuador? And we have uh, Movistar, we have Claro, and we have CMT, all right? But then we have a fourth one that call it 20. And 20, he's telling me 20 is actually part of Movistar. It's, um, it's more um, directed to the younglings, let's say, the people from school, from the university, uh, that is a little bit more economic and gives you more internet. Sí, eh, en esa empresa trabajé un año y medio y básicamente vendíamos lo que era, empezó en Cuenca, Guayaquil y Manta, vendiendo en la playa, chips, a universidades, porque era súper económico y te da internet todo el, todo el mes. Sí, yes. but uh, just a quick uh, 20 history, because he was actually tell, uh, selling in Manta, at the beach, uh, chips for 20, and people were actually very happy because they had much more internet than the other chips, their other companies. Este, y, 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 ¿Qué chips vendes acá? Aquí vendemos lo que son Claro, 20 y Movistar. Son los que tienen claro, más salida. Claro, 20 y Movistar. ¿Y sí. cuál recomiendas? Eh, si vamos a nivel de cobertura, por el nivel de señal, para que te cogen cualquier rincón del país, la mayoría, sería Claro. Tiene mayor cobertura, pero con, representa mayores costos y mayor gasto en internet. Por ejemplo, un video de YouTube se te va a sopar rápido. En cambio, 20 es más económico, tienes cierta, la mayoría de partes que coge el internet, pero es mucho más económico y unas megas te duran más que el otro. Normalmente, personalmente, yo manejo 20 ya cerca de 4 años. ¿Y Movistar? No recomiendo. Eh, no recomiendo porque tienes problemas con facturación. Yo trabajé en Movistar, recibí yeah. muchas quejas. So, I asking him which uh, companies with chips he is selling and he says uh, 20, Movistar and Claro, not CNT. And um, I ask him which one do you recommend? And he recommend basically two, or Claro or 20. Claro, because it has more coverage not only in Vilcabamba, but in whole Ecuador. And, but he said it's a little bit more expensive. And uh, 20 is, again, cheaper, and you have more internets. And the megas, according to him, the megas that you get last longer. Sí, 20 aquí in Vilcabamba funciona muy bien. Mm -hmm. Ha recorrido toda la provincia de Loja y funciona muy, muy bien, porque también he salido yo a vender eh, cantidades un tiempo vendía por mayor a locales y funciona muy bien, el internet va súper rápido, va lento, no tiene problemas. Por ejemplo, cuando fui a las clases por Zoom, había intermitencia con el Wi-Fi, entonces ocupaba datos. ¿Qué chip Dato? tienes tú? 20. 20. Yo, 4 años. So I ask him what chip does he has? 20. So yeah, he, he all, all people he sold 22, they are happy customers and and uh, he can confirm because he has himself 20 that he has more internet and for a cheaper price. So I think in this case, number one would be 20 from his point of view, from his recommendation. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago. Muchas gracias. Gracias. <laughs>